por primera vez en la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño. Una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es... El amanecer en la red. ¿Quieren conocer cómo funciona? Haga clic aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, OLAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes Apple Top. Ah, ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. Oh, el router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador, y en algunas veces no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. Cuando los paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch roteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino, como una máquina de pinball digital si lo prefiere. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según cómo haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración. 
tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el Firewall. El Firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde Internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia Internet. Una vez que pasa el Firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado mucho más estrecho. Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet. Una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch establecen enlaces entre las redes. La red es un ambiente completamente distinto de lo que podemos encontrar dentro de las paredes de nuestra red local o LAN. Allá afuera es el salvaje oeste. Abundante espacio, abundantes oportunidades... Las nuevas ideas encuentran suelo fértil que empuja el desarrollo de sus posibilidades. A causa de esta libertad, algunos peligros también pueden acechar. Nunca podemos saber cuándo encontraremos al terrible Pink de la muerte. Una versión especial del paquete Pink normal de interrogación entre máquinas, con la que algún idiota intenta desquiciar servidores o incluso a nuestro propio PC. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Way. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe cinco veces en unos cuantos milisegundos y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro firewall. Dependiendo de nuestra perspectiva, el firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario, dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El firewall está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abierto los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo. Mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web. Dentro del firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana y otros se ven más bien dudosos. El oficial del firewall no es fácilmente engañado como en el caso de este paquete PING de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete PING normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador? Con la configuración apropiada, podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa, o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red. Casi todo es posible. Uno por uno, 
los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestra solicitud de información, es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado. Listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el firewall del servidor web, router y a través de todo internet. De vuelta a nuestro firewall corporativo. Y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de Internet con la información solicitada. Como por ejemplo, esta película. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en Internet. Nuestros confiados paquetes se dirigen felices hacia el ocaso de otro día más sabiendo que han cumplido la voluntad de su amo, satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. ¿No es este un final feliz?